चेस्टा आलोचना क्लस शेष करारे अपने आलोचना करब खोल आलोचना प्रतिदिन मत ही प्रश्न थे प्रश्नगुल कथा ओके शुरू दिक्कत डिजिटलोगा माइक्रोकम्पिटार भेद गठन प्रचलन मेजारिंग पद्धति अर्थात विद्युत तारोल्टेजामा मापी कम्पिटार भाषा जो एक राशि अपर एक राशि सपेक्षे राशि ए रकम हम राशि की रकम हो मेजारमेंट 
डैशबोर्ड उत्कृष्ट उदाहरण कम्पिटर मोटर गाड़ी गति नियंत्रक जंत्र जीरो हिसाब नई डिजिटल कम्पिटर हलो विद्युत भोल्टेज क्या डिपेंड कर जीरो कम्पिटार जो गुण भाग मे जिरो वन संख्या दिए प्रकाश कर विद्युत मान वन विद्युत नई मान जीरो सो जो सार्किटर मध्य जीरो वन इन्स्ट्रकशन जाए लजिक जीरो कम्पिटर उदाहरण उदाहरण 
আইসিইউ মেশিনে আপনারা এখন তো আপনারা আইসিইউ মেশিন ভেন্টিলেটরের খুব নাম শুনছেন এই ভেন্টিলেটর আইসিইউ মেশিন টিপিএম মেশিন যাদের কার্ডিও অ্যারেস্ট হয়ে গেলে তাদেরকে আমরা টিপিএম করতে নিয়ে যাই সো তো তখন এই ধরনের জিনিসপত্রগুলো যে কাজে লাগে এগুলো দেখেন এগুলো কিন্তু সব হাইব্রিড ডিজিটালি সে আমাকে ডেটা উপস্থাপন করছে কিন্তু ইনপুট কালেকশন করছে ম্যানুয়াল পদ্ধতি অ্যানালগ পদ্ধতিতে তো ডিজিটাল অ্যানালগ এবং হাইব্রিড আমরা দেখলাম এখন এই তিনটার মধ্যে হাইব্রিড সিম্পল হাইব্রিড অ্যানালগ অ্যানালগ এখানে আর কোনো ভাগ নাই কিন্তু ডিজিটাল কম্পিউটার যেগুলো সেগুলোকে আমরা আবার ভাগ করছি কিভাবে ভাগ করছি আপনারা দেখেছেন চার ভাগে সুপার কম্পিউটার মেইন ফ্রেম কম্পিউটার মিনি কম্পিউটার মাইক্রো কম্পিউটার আসলে আমাদের বর্তমান বসতি বেশিরভাগ এই চারটা কম্পিউটার নিয়েই আর পার্সোনাল লেভেলে যদি বলি পার্সোনাল লেভেল আসলে আমরা এই মাইক্রো কম্পিউটার নিয়েই আমাদের বসবাস আমাদের কাজকর্ম যা কিছু আমরা করছি সবই মাইক্রো কম্পিউটার তবে ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে তো সারা পৃথিবীতে সবকিছু চলছে না সেখানে মিনি কম্পিউটারের ব্যবহার রয়েছে মেইন ফ্রেমের ব্যবহার রয়েছে সুপার কম্পিউটার ব্যবহার রয়েছে বড় বড় গবেষণায় কোনটা কি কাজে কেন ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলি আসলে আমরা আজকে দেখবো প্রথমে আসি সুপার কম্পিউটার এই সুপার কম্পিউটার অত্যন্ত শক্তিশালী অনেক শক্তিশালী এবং অনেক দ্রুত গতিতে কাজ করতে পারে এবং মানে আমাদের চিন্তার বাইরে যে সেখানে কত হিসাব নিকাশ আমরা আমাদের এক বড় ভাই আছেন বাইরে ওনার সাথে একবার গল্প কথা হচ্ছিল এই বিষয়ে যে ওনার একটা ছোট্ট প্রোগ্রামিং করতে হবে হিসাব নিকাশ করতে হবে मध्य प्रश्न पावरफुल साधारण आदमशुमार मत विशाल दत्त मैनेजमेंट कम्पिटार करते रिसार्च एर क्या करते चित्र छोट हम शक्ति कम नए शक्ति তবে এটার ব্যবহার সাধারণত এখন ধরেন আপনার এখন ধান কাটার মৌসুম চলছে তাই আপনার সবাই জানেন আপনার এক একর জমি দিয়ে ধান কাটতে পাঁচ জন শ্রমিক লাগবে এখন আপনি যদি দশ জন শ্রমিক বসে আপনি যদি দশ জন শ্রমিক এনে বসান তাহলে কি হবে আপনার শ্রমের অপচয় হবে পাশাপাশি অর্থের অপচয় হবে আপনার প্রোডাকশন কস্ট বেড়ে যাবে অর্থাৎ ধান কাটার খরচটা বেড়ে যাবে 
ধান কাটার খরচ বেড়ে গেলে আপনি কিন্তু আসলে লুজার হবেন তো ব্যাপারটা তাই এক একজনের প্রয়োজন এক এক রকম আমার আমার যে প্রয়োজন সেই অনুযায়ী হয়তো সুপার কম্পিউটার প্রয়োজন নাই কিন্তু আমি যদি সুপার কম্পিউটার নিয়ে বসে রাখি তাহলে আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার বেশি লাগবে আমার কম্পিউটার প্রকিউরমেন্টের খরচ বেশি হবে আবার সেটা ব্যবহার করার জন্য স্পেশালাইজড লোকো বল লাগবে সো এটা একটা অপচয় সো তার চেয়ে কি আমার প্রয়োজন যেহেতু অল্প আমি সেই অল্প প্রয়োজনে সুপার কম্পিউটার মতো একটু স্পিডি প্রয়োজন বাট ওই লেভেলের না সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে তখন মেইন ফ্রেম কম্পিউটার ব্যবহার করছি সাধারণত বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যাংক বিমাতে এই ধরনের কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় যেখানে রিয়েল টাইমে হিউজ ডাটা হিসাব নিকাশ করার প্রয়োজন হয় এই ধরনের কাজগুলো আমরা এই মেইন ফ্রেম কম্পিউটারে ব্যবহার করে থাকি সো এর উদাহরণ যদি দেখেন আইবিএম ফোর থ্রি জিরো জিরো ইউএনআই ভিএসি ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো সাইবার ওয়ান সেভেন্টি এইগুলো এই ধরনের কম্পিউটারের উদাহরণ সো সুপার কম্পিউটারের সাথে মেইন কম্পিউটার পার্থক্য হচ্ছে সে তুলনামূলক শক্তিশালী কম্পিউটার কিন্তু অতটা নয় সুপার কম্পিউটার মতো অতটা নয় বাট সে শক্তিশালী এই দুটোর পার্থক্য খুব কম এরা খুব ক্লোজ সুপার কম্পিউটার এবং মেইন ফ্রেম কম্পিউটার একটু ক্লোজ কিন্তু এরা আকারে সুপার কম্পিউটার চেয়ে একটু ছোট বেশ ছোট বলা যায় এবং শক্তিশালী সুপার কম্পিউটার চেয়ে একটু কম এটাই মূল ব্যাপার আর কোনো কিছু নাই এখানে তাছাড়া অলমোস্ট সেম জিনিসগুলো আসলে এটাতেও অনেক জায়গা লাগে ওটাতেও জায়গা লাগে এটাতে হয়তো এক রুমের মধ্যে হয়ে যায় সুপার কম্পিউটার ক্ষেত্রে তো একাধিক রুম লাগে ব্যাপারটা এরকম আর কিছু না এবার আসে আমরা মিনি কম্পিউটার মিনি কম্পিউটার আমরা যে বর্তমান পার্সোনাল কম্পিউটার ব্যবহার করি সেইটার সাথে একটু কম্পেয়ার করা যায় মিনি কম্পিউটার মেইন কম্পিউটারের চেয়ে অনেক ছোট কাজের ক্ষমতা অনেক কম মেইন ফ্রেম কম্পিউটার আমরা যেটা বলেছি অর্থাৎ সেকেন্ড যেটা বলে এসেছি তার চেয়ে ক্ষমতা অনেক কম এবং আকারেও অনেক ছোট আপনার একটা ছবিতে দেখছেন এটা খুব বেশি বড় না এখানে একটা কম্পিউটার এখানে পার্থক্য শুধু একটা জায়গাতেই যে এখানে একসাথে অর্ধ শতাধিক ব্যবহারকারী ব্যবহার করতে পারে কম্পিউটার একটা কিন্তু এর টার্মিনাল থাকে অনেকগুলো এই কম্পিউটারের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে টার্মিনাল থাকবে একাধিক টার্মিনাল থাকবে একটা কম্পিউটারের সঙ্গে একাধিক টার্মিনাল কানেক্ট করে এই ধরনের কম্পিউটার ব্যবহার করা যায় যেমন ধরেন মোবাইল কোম্পানির আজকাল তাদের অফিসে ব্যবহার করছে সেখানে ডাটা সিকিউরিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ আপনি চাইলেই বাইরের কোন ডাটা সেখানে নিয়ে যেতে পারবেন না আবার ওইখানকার কোন ডাটাও চাইলে বাইরে নিয়ে আসতে পারবেন না তো সেই ক্ষেত্রে কি করা হয় সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের মিনি কম্পিউটার ব্যবহার করা যায় একটা কম্পিউটারে বসে পঞ্চাশ জন বসে একসঙ্গে কাজ করতে পারে ফলে কি হয় যা কিছু আপনি কাজ করেন না কেন সব ওই কম্পিউটারে গিয়ে স্টোর রুমের স্টোর হবে অর্থাৎ একটা বিল্ডিং এর পাঁচতলা বিল্ডিং যদি চিন্তা করেন পাঁচতলা বিল্ডিং এর পাঁচ পঞ্চম তলাতে আছে আপনার কম্পিউটারটা আর আপনার সবাই নিচতলায় বসে কাজ করছেন বা চারতলায় বসে কাজ করছেন তিনতলায় বসে কাজ করছেন আপনি যে বিল্ডিং এর বিল্ডিং এর যে ফ্লোরে বসে কাজ করেন না কেন ডেটা স্টোর হবে কিন্তু সেই ফিফথ ফ্লোরে গিয়ে পঞ্চম তলায় গিয়ে ফোর্থ ফ্লোরে গিয়ে এইটা হচ্ছে মিনি কম্পিউটার কাজ যে একটা সার্টেন একটা জায়গাতে সে অবস্থান করে কিন্তু তার টার্মিনাল থেকে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন জায়গায় বসে ব্যবহারকারীরা ব্যবহার করে বিভিন্ন জায়গায় বলতে দূরে নয় ওই বিল্ডিং এর মধ্যেই বিল্ডিং এর বা একই রুমের মধ্যে বসে কাজ করে কিন্তু সমস্ত ডাটাগুলো স্টোরেজ প্রসেসিং যা কিছুই হবে একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে হবে একটা উদাহরণ হচ্ছে আইবিএম এস থার্টি ফোর এস থার্টি সিক্স পিডিপি ইলেভেন এনসিআর এস নাইন যেটা দেখছেন আপনার এটা একটা আইবিএম এর এটা একটা আইবিএম এর মিনি কম্পিউটার এবার আসি মাইক্রো কম্পিউটারে আমরা বর্তমানে যে কম্পিউটার ব্যবহার করছি এগুলোই মাইক্রো কম্পিউটার বর্তমানে আমাদের যতগুলো কম্পিউটার আমরা আপনার যতগুলো দেখছেন সবই আসলে মাইক্রো কম্পিউটার উদাহরণ এই মাইক্রো কম্পিউটারকে আমরা পার্সোনাল কম্পিউটার বলে থাকি পার্সোনাল বলতে আমরা সব পিসি বলি তো পিসি বা পার্সোনাল কম্পিউটার মাইক্রো কম্পিউটার একই জিনিস এর মূল কি এখানে একটা মূল বৈশিষ্ট্য কি মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে একটা মাদার বোর্ড থাকবে যেটা ইন্টারফেস চিপ বলে থাকে আমাদের কম্পিউটারের ভাষায় সেটাকে আমরা বলি মাদার বোর্ড আপনার সাধারণ মানুষজন বলে মাদার বোর্ড এই মাদার বোর্ডের সঙ্গে একটা মাইক্রো প্রসেসর অর্থাৎ প্রসেসর এই প্রসেসর থাকবে হ্যাঁ প্রসেসর বা সিপিও একই জিনিস আসলে র্যাম রম হার্ড ডিস্ক এই রমটা আসলে আজকাল মাদার বোর্ডের সঙ্গে বিল্ট ইন থাকে সো এই জিনিসগুলো একসঙ্গে কানেক্ট করি আমরা এই কম্পিউটার তৈরি করি এর আকার বিভিন্ন রকম হতে পারে আপনার বাম পাশে দেখছেন এটা এটা হচ্ছে একটা অ্যাপলের ম্যাক এটা নর্মাল কম্পিউটার আমরা লেনোভোর কম্পিউটার দেখছি এটা একটা হ্যাঁ আর এটা একটা ল্যাপটপ 
তোমরা সবগুলোর সঙ্গে পরিচিত এটা ম্যাকবুক হোক ডেস্কটপ হোক আর নর্মাল ল্যাপটপ হোক সবগুলো আসলে মাইক্রো কম্পিউটারের উদাহরণ क्षमतार डिपेन्ड कर सुपार कम्पिटार मेन फ्रेम कम्पिटार मिनि कम्पिटार माइक्रो कम्पिटार ये मूल साधारण আনোয়ার স্যার আমাদের রেকর্ডিং বন্ধ করে সবাইকে আনমিউট করে দিলে হয় 